एवरी वन मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो आत्मा कारका के ऊपर रहेगा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है और जैसे कि इससे पहले भी हमने आत्मा कारक प्लानट के ऊपर बहुत बार डिस्कशन किया है बट आज हम कुछ अलग तरीके से इसको देखेंगे और आपका इस जन्म में क्या सोल पर्पज़ है या फिर किसके लिए आपका जन्म हुआ है उसके बारे में और थोड़ा डिटेलिंग में जानने की कोशिश करेंगे बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कॉन्सल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देने के लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा हमेशा खुश रहिए यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं अभी देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि आपका कौन सा प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री में प्लेस्ड है वही आपका आत्माकारक का प्लानट माना जाएगा अभी देखिए यहाँ पे हम राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते हैं इस डिस्कशन के लिए बिकॉज यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये थोड़ा आपको अलग तरीके से चेक करना होगा कैसे सपोज आपका आत्माकारक का प्लानट बना है वीनस अभी आपको देखना होगा वीनस आपके डी वन चार्ट के कौन से हाउसेस के लॉर्डशिप ले बैठे हैं मतलब सपोज किसी का जेमिनी एसेंडेंट का हॉरोस्कोप है तो उनके चार्ट में वीनस फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस के रूलर माने जाएंगे तो ऐसे आपको इस वीडियो में देखना होगा कि आपका जो भी हाउस का लॉर्ड आत्माकारक प्लैनेट बना है यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा हो ही सकता है कि जो आपका आत्माकारक का प्लैनेट है वो दो हाउसेस के रूलर है जैसे मिथुन लगन के कुंडली में वीनस फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस के रूलर है तो यहाँ पर दोनों लॉर्डशिप ही काउंट होगा और उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगी कि आपका इस जन्म में पर्पस क्या है तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल चार्ट वाइज चीज़ें ऑब्वियसली वेरी करेंगी बट ये बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ताकि आप अपने अपने हॉरोस्कोप में चीज़ें थोड़ा बहुत अपने तरीके से चेक कर पाए ठीक है तो अभी हम लोग डायरेक्टली डिस्कशन पे चलते हैं जस्ट आपको यही देखना है कि कौन से हाउसेस का लॉर्ड यहाँ पर आपका हाइस्ट डिग्री में गया है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अभी देखिए अगर आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है मतलब लग्नेश ही आपका आत्माकारक प्लैनेट बना है सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में आपका जो सोल पर्पस है ना वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है कैसे आप अपने ऊपर और ज़्यादा काम करते हैं इस जन्म में उसके ऊपर आपका इस जन्म में जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पर निर्भर करेगा यहाँ पे जैसे खुद के कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर काम करना खुद के अपीयरेंस के ऊपर काम करना ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखना होगा यहाँ पे जैसे फर्स्ट लॉट अगर आपका आत्माकारक बना है तो ऐसा हो सकता है वो जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा सोल पर्पस आपके इस लाइफ में इंक्लूडेड है यहाँ पे अगर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका हर एक रिलेशनशिप में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे खुद के अंदर झांकना ज़रूरी है अगर आपके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होगा वीकनेस भी होगा तो जो वीकनेसेस है उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी रहेगा तो ही आप अपने लाइफ पर्पज़ के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे यहाँ पर जैसे कि आप कितना ज़्यादा सेल्फलेसली लोगों की हेल्प कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड रहेगा बिकॉज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लग्नेश जब आत्माकारक बने हैं तो अपने आप को लेके आपका ना बहुत ज़्यादा मतलब कुछ गलत फहमी भी हो सकती है कि मतलब आपसे बेटर कोई पर्सन हो ही नहीं सकते या फिर ईगो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है तो ये चीज़ें आपको ओवरकम करना ज़रूरी रहेगा अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है तो इसीलिए आत्माकारक जब भी लग्नेश बने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ भी आपका जो भी रिलेशनशिप अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो यहाँ पे सुधरना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अभी अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आत्माकारक प्लैनेट बना है तो यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि आपका इस जन्म में जो सोल पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस मनी इसके साथ लिंक है 
मतलब कैसे आप अपने मतलब सेविंग्स जो एरिया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं मतलब यहाँ पे मॉनिटरी जो भी इश्यूज़ है उसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं कई बार ऐसा हो सकता है फैमिली में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आपने इधर देखा हो तो उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी रहेगा या फिर फैमिली का अगर कुछ वेल्थ है तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जनरेशनल अगर कुछ वेल्थ है तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं तो उसके साथ भी आपका सोल पर्पस कनेक्टेड है फैमिली वैल्यूज़ और मॉरल्स को कैसे आप अपने डेली लाइफ में उसको बरकरार रख रहे हैं मतलब यहाँ पे देखिए आपके जो भी फैमिली वैल्यूज़ रहेगा मॉरल्स रहेगा उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो यही आपका इस जन्म का पर्पस है कैसे आप अपने फैमिली के लिए मतलब मनी इनकम कर रहे हैं उन लोगों का टेक केयर कर रहे हैं अच्छे से तो वो चीज़ यहाँ पे वैरी करेगा यहाँ पे अपने फूड हैबिट्स के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अपने वाणी और स्पीच के ऊपर भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा बिकॉज उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप इधर बहुत ज़्यादा सुधर सकते हैं या फिर ख़राब भी हो सकता है स्पेशली विथ फैमिली मेम्बर्स तो ये चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ठीक है अभी अगर आपका जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो यहाँ पे आत्माकारक प्लैनेट बना है तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में कितना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें एफर्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर आपका इस जन्म में सक्सेसफुल होना निर्भर करेगा यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस का लॉर्ड जब भी आत्माकारक बना है ना तो अगर आप आपका जो भी लाइफ में गोल है जो भी पर्पस है उसके ऊपर अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो चीज़ें ज़रूर अचीव होंगी यहाँ पे ना कई बार यंगर सिबलिंग इधर आपके नहीं हो सकते और अगर है भी तो उनके साथ भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने में आपको कई बार दिक्कतें आ सकती है स्पेशली अगर आपका थर्ड लॉर्ड आत्माकारक बन के यहाँ पर किसी ख़राब पोजिशन में है तो उससे रिलेटेड लेसन्स आपको बहुत ज़्यादा हार्श वे में यहाँ पर मिल सकता है सिबलिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या फिर नेबर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कलीग से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है बिकॉज आप जैसे चीज़ें कन्वे करते हैं कम्युनिकेशन आपका जैसे फ़ोन के थ्रू मैसेजेस के थ्रू लोगों के साथ जितना आप पॉजिटिवली uh, यहाँ पे मेनटेन रख पाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने सोल पर्पज़ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे इसीलिए अपने कम्युनिकेशन पैटर्न के ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे कई बार आप कहाँ पे करेज शो कर रहे हैं साहस कहाँ पे दिखा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को मतलब यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकता है सपोज़ आप कहीं पे ऐसे जगह पे अगर करेज दिखा रहे हैं जहाँ पर मतलब रिलेशनशिप और ख़राब हो सकता है तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा तो यहाँ पे जो साहस है उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना ज़रूरी रहेगा ठीक है और यहाँ पे कई बार अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेंटल एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है बिकॉज थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको दिखाता है तो कई बार ऐसे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ एनजाइटी उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है या बहुत नेगेटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम है आप लोगों को तो यहाँ पे आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए राइटिंग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है और कई बार थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करके आने से भी आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी आएंगी तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करके देख सकते हैं ठीक है अभी अगर आपका फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आत्माकार का बना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पस है वो मदर या फिर मदरली एजेड कोई भी फिगर्स के साथ कनेक्टेड है ऐसा हो सकता है कि मदर के साथ आपका बचपन से बहुत ज़्यादा इधर लगाव हो सकता है या फिर अगर ये फोर्थ लॉर्ड आत्माकारक होके किसी नेगेटिव प्लेसमेंट पे चला गया या एफ्लिक्टेड हो गया तो मदरली फिगर से ही आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स भी इस जन्म पे मिल सकता है कई बार आपका जो वास्तु है घर का वास्तु वो बहुत बार डिस्टर्ब हो सकता है अगर ये ख़राब तरीके से प्लेस्ड है तो अपने घर के वास्तु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पे कई बार जैसे कि आपका ना मेन जो पर्पस है वो एक पीसफुल होम एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं अपने फैमिली के साथ कैसे आप अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं उसके ऊपर रहेगा बिकॉज यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड अगर आत्माकारक बना है ना तो आपके लिए आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा 
तो अगर किसी तरीके से मतलब फैमिली एनवायरमेंट या घर का एनवायरमेंट किसी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो आपके इमोशंस के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है कई बार अगर आपका चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहा है तो वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा यहाँ पे जैसे कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हैप्पीनेस आपको मिल सकता है या उससे रिलेटेड आपका कुछ इस जन्म में पर्पस हो सकता है सपोज आपको फैमिली से कुछ मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे गेन हुआ फिर आपको वो चीज़ें कैसे आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हो तो वो भी यहाँ पे देखा जाएगा और अगर सपोज फोर्थ लॉट किसी तरीके से ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्टेड है तो फॉरन सेटलमेंट वगैरह भी हो सकता है आपका या बर्थ प्लेस से अगर आप थोड़ा दूर जा रहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा फोर्थ हाउस जनरली आपके इमोशनल कोर का हाउस है मतलब यहाँ पे अगर आप किसी तरीके से इमोशनली एकदम सेटल्ड है मतलब आपका जो इमोशंस है वो यहाँ पे प्रॉपरली अलाइंड है आपके बॉडी के साथ तो यहाँ पे आप लाइफ में बहुत ऊंची मुकाम हासिल कर सकते हैं यहाँ पे कई बार अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं देश या कंट्री को भी शो करता है तो अगर आप देश के लिए कंट्री के लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में अगर आपका कुछ इंक्लिनेशन है या गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ फील्ड्स के तरफ तो यहाँ पे आप उसको ज़रूर परस्यू कर सकते हैं ठीक है अभी देखिए अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आत्माकारक प्लानट बना है तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपके ना पास्ट लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है मतलब ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा नॉलेज गैदर किया था या फिर ऐसा कुछ स्किल आपके पास है जो कि अगर आप इस जन्म में उसका पॉजिटिवली यूज़ करेंगे ना तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे बिकॉज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड का आत्माकारक बन जाना और वो अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है चार्ट में तो ये आपको ह्यूज सक्सेस दिला सकता है और ये एक राजयोग वाला कंडीशन भी यहाँ पे माना जाएगा जब भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आत्माकारक बनेगा तब और यहाँ पे देखिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आत्माकारक इन द सेंस कि आपके अंदर अगर कुछ क्रिएटिव स्किल है ना तो उसका आप यूज़ कीजिए बिकॉज फिफ्थ हाउस क्रिएशन को भी शो करता है तो अगर आप कुछ क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए या फिर कुछ नॉलेज गिविंग प्रोफेशन जैसे टीचिंग हो गया ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी तरीके से कुछ लाइक like चैलेंजिंग पोजीशन में है तो कई बार चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको मिल सकते हैं बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पर्पस यहाँ पे जुड़ा हुआ आपका हो सकता है या फिर लव रोमांस से रिलेटेड भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ सकता है स्पेशली अर्ली एजेस में कई बार अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे किसी तरीके से चैलेंजिंग पोजिशन में है तो लव एफेयर की वजह से स्टडीज में दिक्कत आना ये चीज़ें यहाँ पर देखा जाता है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर आत्माकारक है ना तो आप अपने इंटेलिजेंस का कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर पा रहे हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत रेगुलर लाइफ में आप अगर कोई रिलीजियस चीज़ें फॉलो करते हैं कोई भी भगवान को अगर आप मानते हैं तो उनका रेगुलर वर्शिपिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज फिफ्थ हाउस मंत्र सिद्धि को भी दिखाता है और यहाँ पर ना फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आत्माकारक जब भी बनता है तो आपके ना पैटर्नल जो भी ग्रैंडफादर रहे होंगे उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपके सोल पर्पस के साथ हो सकता है अभी वो कैसे वो यहाँ पे चार्ट वाइज वैरी करेगा बट कुछ ना कुछ पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब आपके जो पिताजी हैं उनके पिताजी तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट वो आपके सोल पर्पस के साथ उसका बहुत बड़ा एक लिंक वहाँ पे छुपा हुआ है और यहाँ पे इधर ये भी हो सकता है कि आपके जन्म से पहले ही वो गुजर गए उनका कुछ विश ऐसा है जो अधूरा रह गया है वो ऐसा भी हो सकता है कई बार जो री इनकारनेशन होता है वो जैसे कि आपके जो ग्रैंडफादर का सोल है वो आपके खुद के बच्चे के थ्रू आपके पास वो चीज़ वापस आ रही है तो ये चीज़ें भी यहाँ पे कई बार री इनकारनेशन का जो प्रोसीड्योर है वो यहाँ पर देखा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल प्लेसमेंट माना जाएगा जब भी आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आत्माकारक का बनेगा और यहाँ पे आपका जो हैप्पीनेस का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग कोई और भी मतलब प्रोफेशन में है ना बट 
थोड़ा बहुत अगर आपका कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ है उसको आप लाइफ में रखना शुरू कर दीजिए बिकॉज इसी से आपका जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ठीक है अभी देखिए अगर आपका सिक्स हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आत्माकारा का प्लैनेट बना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ के पेंडिंग कर्मा के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है मतलब पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म अधूरे रह गए हैं आपके तो इसी वजह से सिक्स हाउस का लॉर्ड आत्माकारा का मिल गया तो यहाँ पे ना आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्स और चैलेंजेस मिल सकता है स्पेशली बिफोर थर्टी तो आप वहाँ पे कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि उसी के थ्रू आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे कई बार यहाँ पे आपको ना आपका जो डेली रूटीन है उसको सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा या आपका जो जॉब लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या हेक्टिक हो सकता है और या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है एनिमीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो सकता है बट इसी को ओवरकम करते हुए आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे यहाँ पे देखिए सिक्स हाउस का लॉर्ड सॉरी आत्माकार का जैसे जब भी बना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप ना स्ट्रे एनिमल्स का जितना हो सके हेल्प कीजिए मतलब यहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आप घर पे पेट रख भी सकते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या इनसे रिलेटेड कुछ प्रोफेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर आप किसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशन या फिर जैसे कुछ ऐसा प्रोफेशन जैसे आर्मी हो गया पुलिस हो गया लॉ हो गया ऐसे प्रोफेशन से अगर आपका दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हीलिंग सीख के आप उसको लाइफ में इंक्लूड कीजिए बिकॉज तो ही आपको ये जो सिक्स हाउस का लॉर्ड हाइस्ट डिग्री बन के बैठा है ना उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना कि एक आ, मतलब लोगों से आपको अननेसेसरी कंपटीशन या फिर जेलेसी ये चीज़ें आपको इस जन्म में ज़रूर दिखने को मिलेंगी कई बार आपका जो मैटरनल फैमिली है मतलब मैटरनल आंट और अंकल हो गए तो उनके साथ भी आपका यहाँ पे कुछ पर्पस लिंक हो सकता है और अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड किसी तरीके से जैसे सिक्स लॉर्ड तो वैसे ही मेलिफिक हाउस ही माना जाता है सिक्स हाउस को और ये अगर किसी तरीके से और ख़राब हो गया तो कई बार आपके जो मैटरनल फैमिली है उनसे रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कतें ये चीज़ें पैदा हो सकती है ठीक है अभी अगर आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आत्माकार का बना है तो यहाँ पे आपका जो सोल पर्पस है वो मैरिज और रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे रिलेशनशिप बस मैरिज से रिलेटेड नहीं है जैसे आप ओवरऑल मतलब हर एक इंसान के साथ कैसे आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं कैसे एक बैलेंस वे में आप चीज़ें मेनटेन करते हैं उसी के साथ आपका सोल पर्पज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कई बार अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वैसे मतलब कैसे आप कस्टमर्स वगैरह हैंडल करते हैं या फिर यहाँ पे अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक लेन देन यहाँ पे हो सकता है ठीक है यहाँ पे अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आत्माकारक बन के एफ्लिक्टेड है तो कई बार पार्टनर से मतलब स्पेशली स्पाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें फील हो सकता है या फिर मैरिज से रिलेटेड मतलब हैप्पीनेस ना मिलना मैरिज डिले होना ये चीज़ें हो सकती है बट सपोज अगर आपको मैरिड लाइफ में कुछ भी इश्यूज आ रहा है ना या फिर जब भी आपके स्पाउस को आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत होगी ना आपको वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए बिकॉज ये आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड है मतलब आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में चाहे कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना आए जब भी सपोज़ आपके पार्टनर किसी तरीके से बीमार है तो आप उनकी सेवा कीजिए अगर उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप वहाँ पे हेल्प कीजिए बिकॉज इससे ही आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और यहाँ पे जैसे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर आत्माकारक बना है तो कई बार फॉरेन सेटलमेंट वगैरह भी आपका हो सकता है या फिर अगर बर्थ प्लेस से दूर जाके आप कोई काम कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कुछ बिजनेस है प्रोफेशन है तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकता है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फेम और यहाँ पर स्टेटस वो चीज़ें भी अचीव आप कर सकते हैं बिकॉज उसी के लिए आपका जन्म हुआ है सेवेंथ हाउस फेम को रिप्रजेंट करता है 
तो अगर आप अपना जो भी काम है वो शिद्दत से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फेम भी मिल सकता है आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन यहाँ पे बन सकते हैं बट वो बनने के बाद आप कैसे लोगों के साथ अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से मेंटेन रखते हैं वो भी यहाँ पे देखा जाएगा ठीक है अभी देखिए अगर आपका एट्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आत्मा कार्य का प्लैनेट बनता है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज एट्थ हाउस वैसे ही एक सीक्रेटिव हाउस है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है और यहाँ पे जैसे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सडन ट्रांसफॉर्मेशन सडन अप्स एंड डाउन आपको मिल सकता है बट उसी को आप कैसे ओवरकम करते हो उसके ऊपर आपका सोल पर्पस यहाँ पे निर्भर करता है कई बार इन लॉस से रिलेटेड भी आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है देखिए सोल पर्पस मीन्स ऐसा नहीं है कि इन लॉस से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा उन्हीं से आपको ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगी कि आप सपोज उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हो उनकी सेवा करते हो देखभाल करते हो बट वो जो प्यार एप्रिसिएशन वो आपको कई बार नहीं मिलेगा स्पेशली अगर आपका एट हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है कई बार कुछ ना कुछ मतलब आपका जो इंटीमेसी लाइफ है आपके पार्टनर के साथ वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है देखिए एट हाउस आपके अंदर का जो एकदम डीप फियर इनसिक्योरिटी उसको दिखाता है साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को शो करता है एट हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस जो भी होगा ना आप किसी को बता नहीं पाओगे बिकॉज वो इधर बताने लायक उतना नहीं होगा या फिर आपको लगेगा कि लोग समझेंगे ही नहीं तो इसीलिए साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कई बार लोगों को आ सकता है या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम एंजाइटी का प्रॉब्लम ये चीज़ें स्पेशली इनिशियल एजेस में हो सकता है और आपका ना नेचुरल इंक्लिनेशन ऑकल फील्ड की तरफ जाएगा आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर बन सकते हैं बिकॉज आप लोगों का जो भी मतलब फीलिंग्स है ना वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं और यहाँ पर देखिए एट हाउस का लॉर्ड अगर आत्मा कारक है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी अगर वर्क है उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पे कई बार इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकती है तो इंश्योरेंस मनी मिलने में कई बार आपको प्रॉब्लम होना या फिर अगर पेरेंट्स से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिला है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं मनी के डोमेन पे स्पेशली आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है किसी के भी ऊपर एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना है मतलब नहीं करना है बिकॉज़ यहाँ पे ना कई बार ऐसा हो सकता है कि एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर आत्मा कार्य का बन के किसी तरीके से एफ्लिक्टेड हो गया तो आपके ससुराल वाले कोई ऐसे हो सकते हैं या आपके हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं कि मनी रिलेटेड मतलब उन्हीं से आपको कुछ चीटिंग का एक्सपीरियंस मिल जाए तो ये चीज़ें कई बार देखी जाती है तो थोड़ा बहुत आपको ये डोमेन पर केयरफुल रहना ज़रूरी है ठीक है अभी अगर आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आत्मा कारक बना है तो यहाँ पे आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड है डिवाइन के साथ कनेक्टेड इन द सेंस कि आप अगर ऑलरेडी रिलीजियस है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है मतलब कोई भी भगवान को अगर आप मानते हैं दिल से तो आपका जो भी इस जन्म का विश रहेगा ना वो फुलफिल उन्हीं के थ्रू होगा और अगर आप नहीं भी मानते हैं किसी भगवान को तो यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी किसी टेंपल के पास से गुजर रहे हैं ना तो एक बार वहाँ पे जाके आप थोड़ा प्रणाम करके आइए यहाँ पे आप जितना फादर या फादरली फिगर्स जो भी आपके लाइफ में हैं गुरु है उनका ब्लेसिंग लेके चलेंगे आप अपने सोल पर्पस के नज़दीक जा पाएंगे बिकॉज इन्हीं लोगों के साथ आपका पर्पज़ कनेक्टेड है कई बार इन्हीं लोगों से आपको लाइफ में दिक्कतें मिल सकती हैं नाइन्थ लॉर्ड अगर किसी तरीके से आत्मा कारक बन के ख़राब हो के बैठा है तो फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है कई बार आपका ओपिनियन फादर से नहीं मैच करेगा तो यहाँ पे जैसे सूर्य देव को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या कोई भी गुरु फिगर को आप फॉलो करते हैं ना तो उनके तरफ मतलब एक जो होता है ना डिवोशन रिस्पेक्ट वो हमेशा रखने की कोशिश कीजिएगा आपके लाइफ में जो भी टीचर्स रहे होंगे गुरु फिगर रहे होंगे उनके लिए कोई भी अपशब्द कभी मत बोलिए और यहाँ पे जैसे कि अगर आप खुद कोई टीचिंग रिलेटेड फील्ड से कनेक्टेड है या फिर आपका वर्क अगर फॉरेन बेस्ड है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या फिर आपको अगर डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ डील करना पड़ता है ट्रैवल करना पड़ता है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नाइन्थ हाउस मेनली हायर स्टडीज़ को दिखाता है आपके लक फैक्टर को दिखाता है तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो लक है वो और ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होता जाएगा 
और यहाँ पे मेनली रेमिडी वाइज में मैं यही बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी एल्डरली फिगर्स हैं ना उनके तरफ आप जितना रेस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाएंगे उतना आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाएंगे ठीक है अभी अगर आपका जो टेंथ हाउस का लॉर्ड है वो अगर आत्माकारक प्लैनेट बना है तो यहाँ पे आपका जो सोल पर्पस है ना वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कर्म यहाँ पे बस करियर नहीं है कि टेंथ हाउस करियर का हाउस है करियर तो है ही कि आप अपने करियर को कैसे बहुत अच्छे से बना पा रहे हो कितना ज़्यादा हार्डवर्क दे पा रहे हो कितना ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर आप डाल पा रहे हो तो वो तो एक मैटर करेगा ही बट साथ ही साथ आपका करम मतलब इस जन्म में आप मतलब ऐसे कुछ अगर कर्म कर रहे हो जिनसे मतलब दूसरे लोग यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश यहाँ पे बन रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे मिल सकता है इसीलिए जान बूझ के किसी को हर्ट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है तो यहाँ पर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको इस जन्म में रिजल्ट मिलेगा तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे फादर के फैमिली के साथ भी आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस कनेक्ट हो सकता है या फिर फादर का अगर कुछ बिजनेस रहा आप उसको कैसे हैंडल करते हैं फादर ने जो भी इनकम किया है आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी और यहाँ पे देखिए टेंथ का लॉर्ड जब भी आत्माकारक बनता है ना तो इस जन्म में आप एक मतलब बहुत ऊंची मुकाम हासिल करना चाहते हैं या फिर एक सोसाइटी में आपका खुद का एक रेप्यूटेशन हो नेम फेम हो ये चीज़ें आप चाहेंगे और इसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे और अगर टेंथ लॉट सपोर्टिव है तो ये चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट आपको मिल सकती है या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि मीडिया फील्ड से कनेक्टेड है बहुत फेमस पर्सन आप बन सकते हैं बट इनिशियली ना देखिए आत्माकारक जब भी कोई प्लैनेट बना है हाईस्ट डिग्री में गया है किसी हाउस का लॉर्डशिप लेके तो वो ना कुछ ना कुछ लेसन कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेके ही आएगा वो पॉजिटिवली प्लेस्ड हो या नेगेटिवली वो मैटर नहीं करता बट कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेसन वो ले आएगा ही अपने मतलब अपने जब भी दशा अंतरदशा में वो आएगा तो आपको वो चीज़ें फील होंगी ठीक है और यहाँ पे कई बार बॉस या अथॉरिटी से रिलेटेड भी चैलेंजेस आपको मिल सकता है तो उसको आपको ओवरकम करना ज़रूरी रहेगा ठीक है अभी अगर आपका इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड आत्मकार्य का बना है तो यहाँ पे आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल नेटवर्क सर्कल के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड भी आपका कुछ ना कुछ सोल पर्पस कनेक्टेड हो सकता है मतलब कई बार ना इन लोगों से आपको कुछ लेसन्स या चैलेंजेस इस जन्म में मिलेगा और यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है आपने एक फ्रेंड की बहुत ज़्यादा हेल्प की बट जब आपको उनकी ज़रूरत हुई तो वो वहाँ पे नहीं रहे तो ये कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिलता रहेगा और यहाँ पे इलेवेंथ हाउस विश फुलफ़िलमेंट का भी हाउस है आपके इनकम को भी दिखाता है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा तो ही आपका यहाँ पर जो भी सपना है आप उसको कम्प्लीट कर पाएंगे और थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज इलेवेंथ हाउस उपचार हाउस है तो थोड़ा लेट होगा मतलब थोड़ा थर्टी के बाद चीज़ें आपको ज़्यादा अचीव हो सकता है और कई बार यहाँ पे इनकम या मनी रिलेटेड चैलेंजेस भी आपको मिल सकता है सपोज आप जो चीज़ जिस टाइम पे चाह रहे हैं वो आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगा यहाँ पे ना जितना हो सके कुछ ना कुछ सोशल वर्क एन रिलेटेड वर्क आप करते रहिए मतलब सेल्फलेसली दूसरों की मदद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रेमिडी होगा इससे आपका भी विश फुलफिलमेंट बहुत जल्दी हो सकता है और आप अपने तरीके से ना आपके अगर कोई एल्डर सिबलिंग है उनके साथ आप अपने तरीके से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखने की कोशिश कीजिए बाकी तो फिर मतलब किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा बट आप अपने तरीके से चीज़ें जितना हो सके सही रखने की कोशिश करना और यहाँ पे आ, किसी भी फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मनी दे देना ये चीज़ें नहीं करना है तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है और आपका जो काम है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि मतलब वहाँ पे बहुत लोग कनेक्टेड है मतलब कोई टीम वर्क में आप कैसे परफॉर्म करते हैं एक टीम को आप कैसे मैनेज करते हैं कई बार ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकते हैं मतलब एक ग्रुप को एक टीम को आप कैसे हैंडल करते हैं मैनेज करते हैं तो इसी के साथ भी आपका कहीं ना कहीं इस जन्म का पर्पस कनेक्टेड है अभी वो निर्भर करेगा कि आप कैसे किस तरीके के करियर फील्ड में हैं जैसे सपोज मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ तो एस्ट्रोलॉजी एक कम्युनिटी है एस्ट्रोलॉजर्स का कम्युनिटी तो वैसा ही मतलब एक कम्युनिटी को आप कैसे हैंडल करते हैं तो उसके ऊपर आपका सोल पर्पस यहाँ पर निर्भर करता है ठीक है 
अभी अगर आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आत्मकारक का प्लानट बना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो अगेन ये बहुत ज़्यादा एक पास्ट uh, लाइफ से जुड़ा हुआ प्लेसमेंट बन जाता है आपके लिए बिकॉज ट्वेल्थ हाउस ना आपके पास्ट लाइफ का अधूरा कर्म मतलब बहुत कर्म ऐसे होते हैं ना जो आपने कंप्लीट नहीं किया है इसी वजह से ट्वेल्थ का लॉट आत्माकारक बन गया है ना तो इसके हिसाब से आपके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोज आपको अगर कभी लगे ना कि ये पर्सन सही नहीं है तो नाइन्टी परसेंट टाइम वो चीज़ें सही होंगी मतलब वो पर्सन शायद आपके एनर्जी के लिए आपके और के लिए सही नहीं है इसीलिए ट्वेल्थ हाउस का लॉट जब भी आत्माकारक बनता है तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन और यहाँ पे आपको कई बार ना ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है एक मतलब गॉड का पावर हमेशा आपके साथ रहता है जो आप मतलब देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर आत्माकारक बना है ना तो सबकॉन्शियस लेवल पे मतलब आप कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ हिडन फियर इनसिक्योरिटीज़ ये भी हो सकता है कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस लाइफ में रहता है जब ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आत्मकारक बनता है और स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग फील्ड से नहीं जुड़े हैं मतलब अगर आप कोई मेडिकल फील्ड या फिर कोई ऐसा फील्ड जो थोड़ा हीलिंग से रिलेटेड है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्टेड होगा तो अगर ऐसे कोई फील्ड में आप नहीं जुड़े हुए हैं तो कई बार डिप्रेशन का प्रॉब्लम आना नींद में प्रॉब्लम आना या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होना ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे अगर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आत्मकारक बन के यहाँ पर एफ्लिक्टेड है तो आ, पार्टनर के साथ आपका जो इंटीमेसी का लाइफ है वो कई बार डिस्टर्ब हो सकता है या फिर आ, कई बार फाइनेंशियल लॉस सडन फाइनेंशियल लॉस ये चीज़ें हो सकता है देखिए ट्वेल्थ का लॉर्ड जब भी आत्मकारक बना है ना मतलब यहाँ पर आपको हमेशा एक मतलब सेल्फ सेक्रीफाइजिंग नेचर रखना होगा बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ हार्श ट्रूथ कि अगर ट्वेल्थ लॉर्ड आत्माकारक का बना है तो कई बार ना आप बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप बोल लीजिए या फिर करियर में आपको ज़्यादा एडजस्ट करना होगा आपको ज़्यादा कई बार सेक्रीफाइस करना होगा खुद के नीड्स को खुद के जो भी डिमांड्स है उसको बिकॉज ट्वेल्थ हाउस ही सेक्रीफाइस एनर्जी को दर्शाता है ऐसा हो सकता है पिछले जन्म में जहाँ पे सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत थी आपने वहाँ पे नहीं किया वो चीज़ इसी वजह से ट्वेल्थ लॉर्ड आत्मकारक बन के आया है या आपके फैमिली एंसेस्टर्स से रिलेटेड भी कुछ कर्म हो सकता है जो आपके थ्रू यहाँ पे फुलफिल होगा स्पेशली पैटर्नल साइड से रिलेटेड तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी आपके अंदर इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बट उसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए कोई क्रिएटिव फील्ड में जाइए वो आपके लिए अच्छा रहेगा जहाँ पे इमेजिनेशन नीडेड है बट अगर आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है बट उसका कुछ मतलब कंस्ट्रक्टिवली आप यूज़ ही नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मतलब आप यहाँ पे डे ड्रीमर हो जाएंगे अब बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची सपने तो मतलब देख लेंगे बट उसको कैसे पूरा करना है आपको नहीं पता डिरेक्शन फील होना ये चीज़ें देखी जाएंगी आइसोलेटेड फील होना बहुत बार बहुत बार मतलब कोई काम करते करते आप वहाँ से ऐसे बैकआउट कर जाते हैं एस्केपिज्म टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है जब ट्वेल्थ लॉर्ड आत्मकारक बनता है बट यही है अगर कहीं ना कहीं आप फॉरेन में जाके कोई काम करते हैं फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई वर्क आपका इन्वॉल्व है तो आप बहुत अच्छा करेंगे क्रिएटिव वर्क है तो आप बहुत अच्छा करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी ट्वेल्थ का लॉर्ड जब आत्माकारक का बनता है ना आपके पैरों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एंकल में कुछ पेन होना आपके फीट का जो पोर्शन है उसमें कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होना ये चीज़ें या पेन फील होना ये चीज़ें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है आप लोग स्परिचुअली बहुत प्रोग्रेस कर पाएंगे अगर आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड में ऑलरेडी है तो इट इज़ वेरी गुड और अगर नहीं भी है तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें मेडिटेशन करें योगा करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा रहेगा या फिर योगा मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी करियर आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि आपका जिस भी हाउस का लॉर्ड हाईएस्ट डिग्री में गया है मतलब आत्मा कारक प्लानट बना है उसके अनुसार आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा तो आज का जो डिस्कशन है वो यही तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय